పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ భయంతో బ్రతకాలనుకుంటున్నాడు నేను చంపాలనే కసితో ఉన్నా వాడి చావుకి వీడి భయానికి నా కసికి కారణం గురునారాయణ గంజాయి గురునారాయణ ఆ పేరు గురించి తెలియాలంటే బైలంపూడి అనే ఊరి గురించి తెలియాలి ఇదే మా ఊరు బైలంపూడి ఊర్లో చిన్నపిల్లల నుండి ముసలాళ్ల వరకు ఈజీ మనీ అలవాటు చేసి గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేయిస్తూ వేల కోట్లు సంపాదించి ఆ డబ్బుతో తన అంగబలం అర్ధబలం పెంచుకుని నియంతలా మారాడు ఎవడైనా ఎదురు తిరిగితే నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేసి సాక్ష్యాన్ని శవంగా మారుస్తాడు అందుకే ఇక్కడ యుద్ధం చేయాలి గెలవటానికి కాదు బ్రతకడానికి అలా కొట్టారు ఈడేమన్నా మీలా పూరం పోకనుకున్నారా పోలీసు అది కూడా మానూరోడ్ ఏంట్రా అబ్బాయి ఇది ఊర్లో బడి లేకపోయినా తొమ్మిది కిలోమీటర్లు నడిచెల్లి పక్కూర్లో చదువుకున్నాం పస్తులుంటూ పంపు నీళ్లతో ఆకలి తీర్చుకుంటా ఎస్ఐగా ఎదిగా నీ గుర్తుందా నువ్వు మొదటిసారి ఎస్ఐ పోస్టింగ్ తీసుకొని ఊర్లోకి అడుగు పెట్టగానే నేనే నీ మెళ్ళో దండేసి సత్కరించా ఎందుకు మన ఊరోడి అని అభిమానం మరి అభిమానం నీకు ఉండాలా అది లేకుండా నా మీదే ఫైల్ రెడీ చేస్తావా అది ఫైల్ కాదు కూరనారాయణ నీ లైఫ్ నీ బతుకు మొత్తం అందులోనే ఉంది నీ వల్ల చిన్న చిన్న పిల్లలు గంజాయి బారిన పడుతున్నారు వాళ్ళ శవాల మీద నువ్వు కోట్లు సంపాదిస్తున్నావు ఆ కోట్లలో పావుల వంతు నువ్వు తీసుకో పంపు నీళ్లు తాగి ఆకలి తీర్చుకున్న వాడిని నీ మోచేతి నీళ్లు తాగి బతికేంతగా దిగజారలేదు రే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ సిఐఏ సంపాదించుకుంటున్నప్పుడు 
మధ్యలో నీకంట్రా తొప్పి పైన ఊరోడు ఎదుగుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోలేరు కడుపు మంట ఊరు నుంచి వచ్చాడు చాలా మెత్తక డ్యూటీ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక సొంత రివాల్వర్ తో సూసైడ్ చేసుకున్నాడని రాసుకో రే కుమార్ అన్న వాటి తగిలేరా ఇదిగో ఈ పేరు పిల్లలు లేని దేవుడు పేరు కాస్త వెరైటీగా ఉంది కదా ఈడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఈ సోకులకి ఏం తక్కువ లేదు తింగు రంగళ్ళ తయారవడం ఊరు మీద పడి తిరగడం ఇంట్లో పెళ్ళ ఉంది దాన్ని కాస్త పట్టించుకుందాం అన్న జాసే లేదు అంతేలే నా బాధ నీకు గోల్లాగే అనిపిస్తుంది అరే నా ఫ్రెండ్ జ్యోతికి మొన్న మధ్యనే పెళ్ళయింది దానికి అప్పుడే మూడో నెల తెలుసా దానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు ఇదిగో ఈ అటకారమే వద్దనేది ఒరే తమ్ముడు ఎందుకురా దాన్ని అలా ఏడిపిస్తావు చిన్నప్పటి నుంచి దాన్ని ఎత్తుకుని పెంచేవాని నీకిచ్చి పెళ్లి చేస్తే నువ్వేంట్రా దాన్ని ఎలా ఏడిపిస్తున్నావు నా బాధ కూడా అదే అక్క చిన్నప్పటి నుంచి దాన్ని ఎత్తుకుని పెంచాను కాబట్టి అది ఇంకా నాకు చిన్నపిల్లలాగే కనపడుతుంది దాన్ని చూస్తే నాకు అది అదే ఫీలింగ్స్ ఆ ఫీలింగ్స్ ఎక్కడగట్లేదక్క ఏడు సవలేరా ఎరు సచ్చినోడా ఎప్పటికే ఊళ్ళో దేవుడనే పేర్లు ఎక్కువ అవడం వల్ల నీకు పిల్లలు లేని దేవుడని పేరెట్టేశారు ఊరంతా సిగ్గుతో చచ్చిపోతున్నాం ఇక్కడ ఇదండి వీడి పేరు అనుకున్న పెద్ద కథ వీడి పేరు నత్తిసీన్ ఒరే అబ్బాయి వైజాగ్ వెళ్ళాలి ఏం తీసుకుంటావు అది ఆరు వందల బాబాయ్ ఇదండి వీడి ప్రాబ్లం డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే మాటలతో చెప్పలేవు గాని పాటల రూపంలో చెప్పుకోమన్నాడు పాటల రూపంలో చెప్తే ఇది పరిస్థితి ఇది మనమేనండి పేరు రవి రోబో టూ పాయింట్ ఓ లాగా మనం బహిలంపూడి టూ పాయింట్ ఓ అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడు అప్డేట్లో ఉంటాం ఎంతలా అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళలోనే కాదు ఈ జిల్లా మొత్తంలో వైఫై ఫెసిలిటీ ఉన్న ఏకైక ఆటో మనదే అందుకే మన ఆటో చాలా ఫేమస్ నువ్వు మళ్ళీ వచ్చావా నిన్నే కదా రా బస్ స్టాండ్ పది సార్లు తిరిగావు రే అబ్బాయి ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే అదే ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ వీడియోలు ఎన్ని చూసినా కొత్త వీడియోలు వస్తానే ఉన్నాయి రా వాళ్ళ ఓపిక మెచ్చుకోవాలరా వాళ్ళ ఓపిక కాదురా నీ ఓపిక మెచ్చుకోవాలి నీ అబ్బా కడుపుకి అన్నం తింటున్నావా డేటా తింటున్నావా డైలీ టెన్ జీబీ నువ్వే నాకేస్తున్నావు కదరా భలే చెప్పారా ముసలోడికి దోలు తేరింది నువ్వేదో చాగండి గారి ప్రవచనాలు చూస్తున్నట్టు బిల్డ్ పిస్తావంట్రా నువ్వు చూసేది ఆ వీడియోలే కదరా నీ అబ్బా ఊరంతా కలిసి నా ఆటోని గబ్బట్టిస్తున్నారు కదరా రవి టౌన్ కి వెళ్తున్నావా వస్తారా రండి మీరు రండి మీరు మీ డేటా మొహాల్ కామం కళల్లో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు ఒక్కొక్కడు మీకే చెప్పేది లేవండి లేకండ్రా చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదా లేవండి వీళ్ళలా చెప్తే వినరు రాత్రి అంతా తిరగడం పొద్దెక్కేదాకా పడుకోడు తిక్కు మళ్ళీ సంత వద్దు లేదరా ఏంటి పొద్దున్నే సద్దన్నం పెట్టావు సద్దన్నం పెట్టక వేడి వేడిగా వండి వార్చాలా 
రాత్రి అన్నానికి వస్తారని వండాను ఎవడ తింటాడు ఇదంతా అబ్బా రాత్రి పనుండి రాలేదే అబ్బో మీ పనులేంటో నాకు తెలుసులేరా ఆటోలు వేసుకుని ఊరంతా తాగి తిరగడం అంతే కదా ఆ దేవుడు కనపడి చెప్తాడు పని రే ప్రతి తాగుబోతే ఇదే చెప్తాడ్రా అయినా నిన్ను కాదు రానాల్సింది నీ అమ్మ బాబు పాము కరిచి చచ్చిపోతే చేర తీసి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను నువ్వు కూడా వాడితో కలిసి నాటకాలు ఆడుతున్నావా నాటకాలు దొంగ సచ్చినోడా నేను ఇక్కడ తిడుతుంటే నువ్వు పాట పాడుతున్నావేంట్రా డాక్టర్ చెప్పాడులేవే అదే పని చేస్తున్నాడు ఉన్న దరిద్రం చాలదన్నట్టు ఈ దరిద్రం ఒకటి సరిపోయా సరే సరే నేను పోతున్నా తిని కంచాలు కడిగి పెట్టండి నేను మళ్ళీ గుడికి వెళ్ళొస్తుంటే ఆ జీవన్ గాడు ఏంట్రా మళ్ళీకి పెళ్ళైనా కానీ గ్లామర్ అస్సలు తగ్గట్లేదు దేనైనా వాడితేనే కదరా గ్లామర్ తగ్గేది ఫోన్ అయినా బైక్ అయినా ఇంట్లో పెళ్ళం అయినా బా ఏం చెప్పావు మామా ఎరా పిల్లలు లేని దేవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు గుడికి పిల్లలు బుట్ట అంటే గుళ్ళు చుట్టూ తిరుగుతారా పెళ్ళం చుట్టూ తిరగాలి కానీ వెళ్దువులే మళ్ళీ పిల్లల కోసం నువ్వు పడే కష్టం చూస్తుంటే జాలేస్తుంది పోయి నీ కోసం నేను జరిగినా రాయ్ వద్దురా వంకరగా మాట్లాడకు సరే రా స్ట్రైట్ రే మాట్లాడుకుందాం నాతో నెల రోజులు పంపు మళ్ళీకి కాయో పండో గాయిస్తా
అనుకున్నావా ఈ ముగ్గేయడానికి మూడు గంటలు పట్టింది ముగ్గంతా పాడు చేసావుగా బుద్ధిలేదు నీకు తొక్క సచ్చునా ఏమంటున్నారు అసలు ఎప్పుడు కనిపించలేదేంట్రా కనిపించడానికి అమ్మాయి ఊర్లో ఉండదురా చిన్నప్పటి నుండి హాస్టల్లో ఉంటూ టౌన్ లో చదువుకుంది ఈ మధ్య అదేదో పొలిటికల్ సైన్స్ అంటారా దాన్ని పూర్తి చేసి లోకల్ పాలిటిక్స్ మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చిందంట మీకు చాలా విషయాలు తెలుసురా ఆ కుమార్ గారు ఊర్లో జనాలతో చెప్తుంటే ఇన్నాను అసలే ఆ కుమార్ గారు రాక్షసుడు ఈ ముద్దు మ్యాటర్ అమ్మాయి వాడు చెప్పింది అనుకో నిజంగానే చెప్తుందా దొంగచ్చినాడు పది బకెట్లు నీళ్ళతో కడుక్కున్నా ఆ ఫీలింగ్ పోవట్లేదు వెన్నీలా కాదు ఆ సరుకు వైజాగ్ నుండి సముద్రం ద్వారా ముంబై పంపించండి సెక్యూరిటీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవడైనా పట్టుకున్నా వాణ్ణి కూడా సముద్రంలోనే కలిపేయండి డెడ్ బాడీ కూడా దొరకదు ఏంటమ్మా పిలిచావు అది అనయ్య అన్నయ్యకి విషయం తెలిస్తే గొడవ పెద్దదవుతుంది నా వల్ల ఊర్లో గొడవలు అవసరమా నిన్నే ఏంటి పిలిచావు అది అనయ్య రేపు టౌన్ కి సీనియర్ పాలిటీషియన్స్ వస్తున్నారు నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు రీసెర్చ్ పర్పస్ కోసం రేపు టౌన్ కి వెళ్ళాలి అది చెప్పడానికి అవునా అయితే గురువు కార్ అడగనా ఆహా అక్కర్లేదు నేనే వెళ్తాను సరే ఏమైంద్రా అది అన్నా మన మనిషిని తెలిసి కూడా కొట్టాడంటే వాడికి ఎంత ధైర్యం వాడిని వదిలొద్దన్నా అన్నా మనం ఉంటే బొత్తికి భయం లేదన్నా వాడికి కొంచెం భయం చెప్పాలన్నా అదేంటన్నా మనోనే కొట్టావు కొట్టక వీడు చేసిన పనికి ముద్దెట్టుకోవాలా ఆడపిల్లల జోలికి వెళ్ళడం ఈ గురునారాయణకి నచ్చదని తెలీదా మీకు అది ఎవరింటి పిల్లైనా తీయరా నువ్వేమైనా పిల్లల్ని కనే మిషన్ అనుకుంటున్నావా పిల్లలు లేని వాళ్ళందరికీ పిల్లల్ని ఇవ్వడానికి సెంటర్లో కూర్చోవడం నా పేరు చెప్పి ఫ్రీగా టీలు టిఫిన్లు మెక్కటం వచ్చిపోయే అమ్మాయిల్ని వేధించడం రాయ్ ఇంకోసారి ఊర్లో ఎవడైనా అమ్మాయిల వెంట పడ్డట్టు తెలిసిన వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళినట్టు తెలిసిన చంపేస్తా ఆడు మనోడైనా బయటోడైనా సెంటర్ లో నా ఆటో తప్ప ఏ ఆటో ఉండకూడదు నా మీద పేకల దాకా కోపం ఉండి ఉంటుంది నా ఆటో తప్ప ఏ ఆటో అయినా ఎక్కచ్చు అందుకని ఒక్క ఆటో కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు అంతే అంటావా ఇంకోసారి చెప్పను రాదేంటి ఒక్క ఆటో కూడా లేదు ఇప్పుడు ఎలాగే వెళ్ళేది ఈ ఆటో ఉంది కదే ఇదా ఈ చెత్త ఆటోలో నేను రాను కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళు నన్ను అడుక్కు ఏం బిల్లా వస్తావా శ్రీ నిన్ను అయ్యో నేనేమన్నాను చూడవరం వెళ్తున్నాను వస్తావా అని అడిగాను తప్ప నీ చెత్త ఆటోలో మేము రాము హలో 
నాడు తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు నీకు ఏం పర్లేదు అన్ని ఆటోలు వెళ్ళిపోయి ఈ రోజు ఈవినింగ్ దాకా వేరే ఏ ఆటోలు రావు అయినా సరే మేము రాము అది కాదే మనం ఆల్రెడీ సిటీలో ముగ్గురు పొలిటీషియన్స్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాం టైం కి వెళ్లకపోతే మిస్ అయిపోతాం ఎలాగే చూడ ఎంత రష్ ఉందో ఓ అదా మీ ప్రాబ్లం వన్ సెకండ్ రే దేగండి రా దేగండి కొత్త వీడియో కోసం వెయిటింగ్ రా నా డార్లింగ్ కోసం పాది గేల నుంచి వెయిటింగ్ ఇక్కడ నన్ను తీకొమ్మటవా రే నా ఊసుని తగులుద్రా ఏం పర్లేదు సైలెంట్ గా కూర్చోపోతే ఏమన్నా మాట్లాడచ్చుగా ఏ నీతో మాట్లాడుతూ జర్నీ చేయడానికి నేనేమైనా నీ లవ్వర్నా నోరు మూసుకునే ఆటో తోలు అందమే అనుకున్నా కోపం కూడా ఎక్కువే సర్లే మన ఆటో ఎక్కిన వాళ్ళకి వైఫై ఫ్రీ పాస్వర్డ్ చెప్పనా ఏం అక్కర్లేదు అబ్బా నువ్వు ఉండవే నువ్వు చెప్పరవి నాకు బోర్ కొడుతుంది యూట్యూబ్ అయినా చూసుకుంటాను సరే టైప్ చేసుకో అది నా పేరు కదా నీ నోట్ తో పలకు అయ్ బాబోయ్ నీ పేరు కళ్యాణి అండి నాకు తెలియదండి మొయ్ నోర్ మొయ్ నీకు అన్ని తెలుసు ఆ రోజు కూడా నువ్వు కావాలని అది పెట్టావు ఏది పెట్టాడే ఏయ్ నీకు తెలియదులే తెలియదని అడుగుతున్నాను తెలియదని అంటున్నాను కదా ఏయ్ అయినా నీ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు పెద్ద హీరో అనుకుంటున్నావా అది కాదండి ఏయ్ నేను అందరిలాంటి అమ్మాయిని కాదు చూడు నా జోలికి వస్తే చంపేస్తా చొంగసచ్చినోడా చంపేస్తా నన్ను పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు పెట్టు క్లాస్క అందము కాఫ్మే కాదు పొగరు కూడా ఎక్కువే అయ్యి బాబోయ్ ఇన్ని బూతులు వచ్చా దీనికి ఏంటి ఇంకా ఇలాంటి ఫోన్లు వాడుతున్నారా ఎవరిది ఫోను ఈ ఫోన్ నా డార్లింగ్ దా హలో సార్ బయటికి వెళ్ళాలంటమ్మా త్వరగా రండి హలో కళ్యాణి వినపడుతుందా నన్నే తిడతావా ఉండు నీ పని చెప్తా హలో మీరు కాల్ చేసిన ఈ నెంబర్ ఇక నుంచి ఎప్పటికీ పని చేయదు ఈ రవిగాడిని తిట్టినందుకు తప్పక చెల్లించాల్సిందే భారీ మూల్యం ఎంత వస్తుంది ఏం వస్తుంది ఎవడకుంటాడే డబ్బా ఫోన్ అలా అనగా బాబు రెండు ఫుల్ కోటర్ కూడా రాదు పోనీ ఒక ఫుల్ ఫైనల్ గా హాఫ్ చేసుకో సరే ఖాయం చేసుకో ఇదిగో నీ హాఫ్ మరి ఏమైందిరా మొత్తం నువ్వే తాగితే నాగరాన్ని తప్ప తాగడానికి ఉంటుంది అక్కడ ఇంకోటి తెప్పిస్తా కూర్చోండి అబ్బా ఈరోజు చిప్పులో లేవు నా డబ్బులు ఎక్కడ రా నీ చెల్లి బావా నా చెల్ల నా చెల్లె ఎవరు రా అదే రా మొన్న పొద్దున్న ఆటో ఎక్కింది కదా ఓ కుమార్ గారి చెల్ల దానికి ఎంత పోగర్రా ఈ ఊర్లో అమ్మాయిలు నేనంటే పడి సాస్తారు అబ్బో అలాంటి నన్ను టౌన్ వచ్చేదాకా తిట్టుద్దా అందుకే దాన్ని క్షమించేదే లేదు ఆటోలో దాని ఫోన్ దొరికింది ఈ సిట్టింగ్ అరేంజ్ చేశా నువ్వాపరా నువ్వు చెప్పే లోపు తెల్లారు కానీ నీలో ఉన్న బాలను బయటిది నీ గూడు చెదిరింది నీ గుండె పగిలింది దిగులు పడకురా ఓ మై ఫ్రెండ్ ఓ మై ఫ్రెండ్ అమ్మాయిలు వస్తారు కన్నీళ్ళు తెస్తారు దిగులు పడకురా ఓ మంచి ఫ్రెండ్ ఓ మంచి ఫ్రెండ్ హలో 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 
నువ్వు చెప్పేది వినపట్లేదే ఒక నిమిషం ఉండు స్పీకర్ ఆన్ చేస్తా చెప్పు మళ్ళీ నిజంగా నువ్వు నా దేవతవే ఇప్పుడు నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే దానికి నువ్వే కారణం నా గురించి నువ్వు ఇంత ఆలోచిస్తున్నావు అంటే నీకు జన్మజన్మలో రుణపడి ఉంటానే బాగా ఉప్పుకారం వేసి చేపలు ఇప్పుడు చేసి పెట్టవే వచ్చి తింటాను ఎందుకు ఉప్పు కారం తిని ఎప్పుడుస్తావని ఈ పిల్ల జలాలి జీవితం ఇంకెన్నాళ్ళు అప్పుడుతో చూస్తా రాత్రులు పిల్లలతో డల్సిన పోయి ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటున్నావు కాపురం కూడా వాళ్ళతోనే చెయ్యి ఎందుకురా చెల్లెలు నేర్పిస్తావు నన్ను ఏం చేయమంటావు రా చిన్నప్పటి నుంచి దాన్ని ఎత్తుకొని పెంచాను దాని మొహం చూస్తే నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఏ రాదు ఐడియా నీ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ దొరికిందిరా ఇది ఉండాల్సింది ఆటోలో కదరా నీ ఇంట్లో దీన్ని రౌండ్ గా ఫేస్ వరకు కట్టేసి కట్టేసి మళ్ళీ మొహం మీద కప్పేరా కప్పేసి అప్పుడు మొహం కనబడదు కాపురం హ్యాపీగా జరిగిపోతారా నీ అబ్బారే చెత్త గెలుస్తారా నీ అయ్య చెత్త నాకు చెత్త గెలుస్తారా టైం అయిపోయింది ఇంట్లో అమ్మ ఒక్కదే ఉంటది పదండి అలాగే రే పదండి రా ఇంటికి వెళ్ళిపోయా చెప్పిన ఏదో బానే ఉందా చూడు ఎలా ఖర్చు కొని పడుకున్నారు ఒక్కడికి కూడా జీవితం మీద ఆశ లేదు భవిష్యత్ అంటే భయం లేదు ఎంత తిడుతున్నా సిగ్గు లేదు మొదన స్టెప్ మందా మొదన స్టెప్ మందా పొద్దు పొద్దునే నీ సుప్రభాతం నా తిట్లు నీకు సుప్రభాతంలో వినిపిస్తున్నాయిరా సిగ్గు లేకపోతే సరే వయసు అయిపోయింది దాన్ని పొద్దున్నే లేచి ఊరి మీద పడి కూరగాయలు అమ్ముకొస్తుంటే వయసులో ఉన్న మీరు మాత్రం పొద్దెక్కేదాకా పడుకుంటున్నారు అసలు మీకు నిద్ర ఎలా పడుతుందిరా సంపాదించినా సంపాదించమన్నారు సంపాదన ఏమో సేవంత అప్పులు ఆవంత రాజకుటుంబం కదా పడుకో పడుకో పొద్దెక్కేదాకా పడుకో ఇప్పుడు నువ్వు కూరగాయలు అమ్మినంత మాత్రాన తెల్లారి లోపు అంబానీ లేకపోతా గుడ్ మార్నింగ్ నచ్చలేదేమో నమస్కారం మీ దైవాలు అందరం బాగున్నావయ్యా బాబు స్కూల్ కి వెళ్తున్నాడు మనిషి అంటే గౌరవం అన్నా ఉండాలి భయం అన్నా ఉండాలి నాగా రెండు లేవు చెప్పి అమ్ముకోడానికి నీకు అది వస్తువులా కనిపించొచ్చు కానీ నాకది మా అమ్మ జ్ఞాపకం మా అమ్మ చివరి రోజుల్లో వాడిన ఫోన్ అది ఆ ఫోన్ నాతో ఉంటే తను నాతోనే ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతాను అలాంటి ఫోన్ అమ్మేస్తావా అయినా ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కి ఆటో వేసుకుని అమ్మాయిని ఫ్రోట్ చేస్తూ తిరిగి నీలాంటి వెదవులకి ఎమోషన్స్ ఏం అర్థమవుతాయి 
బయ్యా మొన్న ఇచ్చిన ఫోను అమ్మేసారా ఈ ఫోన్ ఎవడికి ఉంటాడే డబ్బా ఫోను థ్యాంక్స్ బయ్యా ఇదిగోండి మీ మూడు వందలు మూడు వందలు అంటే ఏంటి ఐదు వందలు కదా ఐదు వందలు ఏంటి నువ్వు ఇచ్చింది మూడు వందలేగా ఇంట్రెస్ట్ ఎవడిస్తాడు బయ్యా ఇంట్రెస్ట్ మూడు వందలకి రెండు వందలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటా ఏ తమ్ముడు ఆ ఫోన్ మా వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అమ్మగారి జ్ఞాపకార్థం ఆ ఫోన్ ఇవ్వలేదు అనుకో ఈ రోజు వాడిని చెప్పింది కొట్టింది రేపు చెప్తూ కొట్టుది అందుకని ఆడి ఫోన్ అడికి ఇచ్చాయి ఓహో అయితే ఈ ఫోన్ మీకు చాలా అవసరం అనమాట ఉన్నమాటారా అయితే వెయ్యి రూపాయలు భయ్య అదేంట్రా బిజినెస్ భయ్య బిజినెస్ అంటే అంతే మరి అప్పట్లో ఎవడో కుక్కను కొడితే డబ్బులు రాలదా అన్నట్టు ఇప్పుడు నన్ను కొడితే డబ్బులు రాలదా అయింది నీ అబ్బా వెయ్యి రూపాయలు అంట ఎక్కడ తేవాలి నా దగ్గర ఉన్నాయా లేరా నీ దగ్గర ఉన్నాయా చెప్పాను కదరా కుక్కను కొట్టిన డబ్బులు రాలతాయి కానీ నన్ను కొడితే ఏం రాలతాయి రే మీతో లాకర్లు ఎలా ఓపెన్ చేయించాలో నాకు తెలుసురా రే మనసుకు బాధగా ఉందిరా మంది వేద్దామా డబ్బులు మూడు వందలు ఉన్నాయి కదరా చీప్ లెక్కర్ తెచ్చా మూడు వందలకి చీప్ లెక్కర్ కాక స్కాచ్ బాటిల్ వస్తుందా రెండు వందల ఇరవై కదా బాబు ఎనభై రూపాయలు స్టాఫ్ అయింది కదరా అన్న సిగరెట్ ఏమైందిరా మందాగు లేదురా అమ్మాయి కొట్టిన దానికి మంచి నీళ్ళే తాగబుద్ధి ఇట్లేదు ఇంకా మందేం తాగుతాం పర్లేదులే మీరు కానీ ఉండి ఈడొకడు ప్రతిదీ సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు బాబా నువ్వు తాగపోతే నాకు చాలా బాధగా ఉందిరా నాకు ఇంకా బాధగా ఉందిరా ఆ డబ్బా ఫోన్ కోసం అంత మంది ముందు నన్ను కొట్టుద్రా కొడితే కొట్టింది రా లైట్ తీసుకో తిడితే తిట్టింది రాడు చేసుకో సుగు శరమ్మని మనకేలారా ఈ రోజు మందు విందు చేసి తిందేసుకుని ఏంట్రా నీ గోల ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆ డబ్బా ఫోన్ కోసం మనాన్ని అందరి ముందు తిట్టుద్దా ఆ షాపోడు వాడు ఎంత నడరాడు ఎంతరా వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు అంతే కదా ఇవి నా మళ్ళీ కోసం తీసి పెట్టిన డబ్బులు రా ఫ్రెండ్ నువ్వు నీకు ఇచ్చేస్తాను ఇదిగా తీసుకో తీసుకో ఆ ఫోను ఆ ఫోన్ ఇప్పించుకోరా తీసుకో తీసుకో నీకే కాదురా నన్ను నాకు కూడా ఫ్రెండ్ ఏంట్రా ఆగురా ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఆ ఫోన్ తీసుకొని దాని మహాన్ కొట్టే వాడే కాదురా నువ్వు కూడా నా ఫ్రెండ్ థ్యాంక్స్ రా థ్యాంక్స్ రా ఒక్క నిమిషం రా ఇప్పుడే వస్తాను రే ముందు మందాగ్రా సిగ్గోటి మూడు వందల సీప్లు ఇక్కడ పోంచి వెయ్యి రూపాయలు తప్పాడరా రెండు వేలు రా చెప్పేది రా ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేసినట్టు ఉండాలి ఫ్రెండ్ చేతులు మనం మోసపోయినట్టు ఉండకూడదు పరువు పోద్దే తప్పు చేస్తే అమ్మ దేవుడి కాళ్ళ దగ్గర పూలు పెట్టించి టెంపల్ వేసుకోమని చెప్పేది 
కానీ నేను లైట్ తీసుకునేవాడిని ఎందుకో తెలీదు మొదటిసారి నీ కాళ్ళ దగ్గర పూలు పెట్టి నన్ను క్షమించమని అడగాలనిపించింది నన్ను క్షమించు నా జ్ఞాపకాలు విలువ తెలియకపోవచ్చు కానీ అమ్మ విలువ తెలుసు ఇంకా తిట్టట్లేదే కనపడగానే తిట్టేస్తారుగా ఎన్ని మాట్లాడు అన్ని చుకెట్టాడా అమ్మాయిల వెంట తిరిగి ఎదవా హలో మేడం వాడు అన్ని చుకెట్టడం కాదు వాడు ఎడ్యుకేటెడ్ అమ్మ మీద ప్రేమతో ఊరు మీద ఇష్టంతో ఇక్కడ ఉంటున్నాడు వాడు చూడ్డానికి మనిషి మొరటోడైనా మనసు వెన్న దయచేసి వాడిని ఎప్పుడలా తిట్టకండి తిట్టకండి ప్లీజ్ ఫీలింగ్ ఉండదు కార్యం హ్యాపీగా సాగిపోతుంది ఒక్క నిమిషం మావా ఇదిగో మావా ఏంటే ఇది ఇలాడు సల్మాన్ ఖాన్ ఇది నీ మోకానికి పెట్టుకున్నావంటే నాకు నీతో కాపురం చేసిన ఫీలింగే ఉండదు అంటే ఏంటే ఈయన ఎవరిని ఊహించుకొని నువ్వు నాతో కాపురం చేస్తావా మరి నువ్వు దాన్ని వద్దను ఊహించుకుని నాతో కాపురం చేస్తానంటవా నిన్ను మాట్లాడుకు దాని ఎవరితో ఫోటో తీసుకొచ్చి నా మొక్కని కట్టుకోమంటావా ఎవతో కాదే సన్నిలియాన్ మా యూత్ దేవత పెళ్ళ ముందు దాన్ని ఎవరితో దేవత అంటావా అది దేవత అయితే నేను దెయ్యానా నేను దెయ్యానా కాదే అసలు నిన్ను కాదు ఇలాంటి సెత్ ఐడియా ఇచ్చిన వాడిని తన్నాలి ఆడి కట్ట కాల నా కాపురం కూలుద్దాం అనుకున్నారా నీ మంచి కోసమే అలా చేశాను కదరా నా మంచి కోసం అంటారా చెత్త ఇచ్చింది కాక ఆపడరా అది కాదురా ఇప్పుడు మళ్ళీ ముందు నా పరువు తీసేసాడురా అసలు నీకు ఉంటే కదరా హలో నిన్నే ఆటో తీ ఆటో ఫుల్ గా అందే వెళ్ళం కుదరదు ఫుల్ అయితే మాత్రం పదివేలు వస్తాయా వందేగా వచ్చేది నేను ఇస్తాను లెప్పోని ఏంటి అలా చూస్తున్నావు లేట్ అవుతోంది నాకు అర్జెంట్ పని ఉంది పోని చూసారా సైలెంట్ గా ఉండకపోతే టౌన్ వచ్చేంత వరకు ఏదైనా మాట్లాడచ్చుగా మాట్లాడడానికి నేనేమన్నా నీ లవర్నా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆటో డ్రైవర్ని ఏంటి నువ్వింకా పాత విషయాన్ని మర్చిపోలేదా మర్చిపోయేలా తిట్టావా నువ్వు సరే కానీ నిజంగానే నువ్వు దిగేటప్పుడు వంద రూపాయలు ఇస్తావు కదా బాబు నీకు అంత డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే ఇవ్వనా వద్దులే ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ చేసావు కదా ఇలా ఆటో నడుపుకోడు నీకు ఇబ్బంది అనిపించట్లేదా ఆటో నడపడం చిన్న పని అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ మనమే బాస్ మనమే వర్కర్ అడిగేవాడు ఆర్డర్ వేసేవాడు ఎవడో ఉండడు సాయంత్రం వరకు ఆటో నడుపుకుంటూ 
ఆ తర్వాత రచ్చబండ దగ్గర మా ఫ్రెండ్స్తో సొల్లేసుకుంటూ ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వైసీపీ నమ్మకి దగ్గరగా ఉంటూ తనని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఏ పని చేసినా నాకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అమ్మ ఊరు ఫ్రెండ్స్ ఈ లైఫ్కి ఇది చాలు మరిచానే మరిచానే నను నేనే మరిచానే 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 నను నేనే మరిచానే నీ ఊహల్లో నా పాడి నన్నే మరిచానే కలిసానే కలిసానే కలవరమై కలిసాని నీపై ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయిగా జనాలు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఈసారి ఎమ్మెల్యే టికెట్ మీకే వస్తుంది అనుకుంటున్నారన్నా ఈ జనాలను అస్సలు నమ్మకూడదు ముందో మాట వెనకో మాట మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాలి ఎరా మొన్న ఎప్పుడో రమ్మంటే ఇప్పుడ వచ్చేది అది కాదు నేనంటే నీకు బొత్తిగా భయం లేకుండా పోయిందిరా అదేం లేదా సరుకు తీసుకెళ్ళమంటే తీసుకెళ్ళని అంటున్నావంట అన్నా ఈ మధ్య సరుకు రవణా చేయాలంటే భయంగా ఉందన్నా ఉంటుందిరా భయంగానే ఉంటుంది ఈ మధ్య నీతి నిజాయితీ అనే మెళ్ళో బోర్డు వేసుకున్న వాళ్ళు అంటే తిరుగుతున్నావుగా అలాగే ఉంటుంది అదేం లేదన్నా రే అమ్మా అయ్యా లేనోడివి వయసులో ఉన్నప్పుడే నాలుగు డబ్బులు వెనకేసుకోవాలి వయసు అయిపోయాకే దంటగాళ్ళు ఏం పెట్టరు అర్థమైందా 
రే కుమార్ అన్న ఈ రోజు రాత్రికి వీడి ఆటోలో సర్కేసి పంపించు అలాగే అన్న అన్న చెప్పాడు కదా సార్ మీరు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు నామినేషన్ డేట్ కూడా దగ్గర పడుతుంది ఎలక్షన్స్ అయిపోయేవరకన్నా ఈ గంజాయి బిజినెస్ ఆపేయండి సార్ హోటల్లో లాభం వచ్చే వ్యాపారం చెయ్యి ఎలా ఆపుతాను ఆయన ఈ గురునారాయణ ఎదిరించే దమ్మే ఒడుకుంది అలా అనకండి సార్ ఎలక్షన్ టైం కదా ప్రజల దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని మంత్రుల దగ్గర నుండి మండలాధ్యక్షుడు వరకు అందరు అనుకుంటారు దానికోసం మీలాంటి వాళ్ళని కూడా ఎరగ వేయడానికి వెనకాడరు సార్ నువ్వు చెప్పింది నిజమే సిఐ రాజకీయం అనేది వైకుంఠ పాడి లాంటిది పక్క నుండే ప్రతి ఓడు పాముతో సమానం జాగ్రత్తగా లేకపోతే మింగేస్తారు నేను కూడా చెప్పాలనుకుంటుంది అదే సార్ సరే సార్ నేను వెళ్తాను మరి సార్ ఇంకో విషయం మన కురోళ్ళ ముఖాలు డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా ఫేమస్ అయిపోయాయి ఈసారి సార్ కూరి దాటించాలంటే కొత్త ముఖాలు వాడండి సార్ సరే సార్ నేను వెళ్ళనా మరి అన్ని సార్లు చెప్పే పనులు చేయాయి నీ వాట బండ్లో పెట్టించాను వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ సార్ కలుతాం రవి రవి చెప్పు ఫస్ట్ టైం నన్ను చూడగానే నీ ఫీలింగ్ ఏంటి చెప్పనా ఇదేవత్తరా బాబు ఎంత అందంగా ఉంది ఇలాంటి ఫిగర్ తో ప్రేమ పెళ్లి అన్న ఊహ కూడా కష్టమే కనీసం ముద్దైనా పెడితే జీవితాంతం అది తలుచుకుంటూ బ్రతికేయచ్చు అనుకున్నా అందుకే నిన్ను చూడగానే ముద్దు పెట్టేశా నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా చచ్చేంత అయితే తొందరలోనే నిన్ను చంపేస్తాను ఏంటి షాక్ అయ్యావా చెప్పానుగా నీ కోసం చావడానికైనా సిద్ధమేనని
నమస్తే అన్నా ఆడిని మాత్రం వదలద్దన్నా ఆడపిల్ల జోలికి వెళ్తే నా మనిషివైన నిన్నే నేను వదిలిపెట్టలేదు అలాంటిది ఈ ఇంటి ఆడపిల్ల జోలికి వచ్చిన ఎలా వదిలిపెడతానరా ఆడికి నేను విధించబోయే శిక్ష ఎలా ఉంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను నా బలమే మీరు అలాంటిది మిమ్మల్నే కొట్టాడంటే ఆడిని బలంతో కాదు బుద్ధితో కొట్టాలి కొడదాం అదును చూసి కొడదాం పిల్లల కోసం ఆలోచిస్తూ ఇలా దిగాలు పడితే పిల్లలు పుడతారా మరి ఏంటేనే నువ్వు చిన్నపిల్లవనే కదా వాడిని దగ్గరికి తీయట్లేదు ఓ పని చేయవే నువ్వు చిన్నపిల్లవ కదా నిరూపించుకో ఎలా ఈ దాహం నీళ్ళతో తీరేది కాదే మరి రాయ ఎంత దాకా వచ్చింది నీ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఏంటే అన్నతో ఇలాగైనా మాట్లాడేది లే చూసావు కదా ఇదే వరుస అన్న ఎవనో ప్రేమించిందంట అన్నే పెళ్లి చేసుకుంటుందంట అవును మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను వాడిని ప్రేమించాను వాడినే పెళ్లి చేసుకుంటాను మమ్మల్ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తే మీకే రిస్క్ నేను మేజర్ ని ఏంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు ఆడపిల్ల మీద అరవడం తప్పురా ఏదైనా ఉంటే పద్ధతిగా చెప్పాలి ఏమ్మా ఇదేనా నీ ఆఖరి మాట అవును మేజరువైనంత మాత్రాన ఇంటి పరువు కులం పరువు తీయాలని ఎవడే నీకు చెప్పాడు చూడు నువ్వు మా ఇంటమ్మాయి ప్రేమ పెళ్లి తో వెళ్ళిపోతే ఊర్లో నా పర్వేం కావాలి వాళ్ళింట్లో అమ్మాయిని కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేని గురునారాయణ ఇక మనకేం చేస్తాడని జనాలు ఉమ్మేయరు ఉమ్మేయించుకోనా చూడు అసలే ఎలక్షన్స్ టైం ఈ టైంలో పిచ్చి పిచ్చి వేసేసావనుకో చంపి పాదరేస్తా ఇదిరా ఇలా పద్ధతిగా చెప్తే వాళ్లే వింటారు నీకేమైనా పిచ్చా విషయం గురునాథ్ దాకా వెళ్ళింది వద్దురా నా మాట విని ఆ కళ్యాణ్ మర్చిపోరా రే తన్ని సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను ఏంట్రా సిన్సియర్ లవ్ తొక్క రే చంపేస్తాను అందరం మళ్ళీ వేరు కళ్యాణి వేరు చెప్పాను కదా తన్ని లవ్ చేస్తున్నాను తన్న ప్రాణం అది కాదురా ఆ గురునారాయణ తన కోసం చేస్తానని తనకి మాట ఇచ్చాను రా ఇప్పుడు ఆ గురునారాయణకి భయపడి ఉదయమంటారా రవి కళ్యాణి ఏమైంది కళ్యాణి కళ్యాణి ఇన్నే 
ఏమైంది ఉత్తరావి ఈ ఊరు వదిలి మనం వెళ్ళిపోదా ఆ గురు నారాయణతో మనకి గొడవలతో నేను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపో ప్లీజ్ ఎక్కడికెళ్దాం ఎక్కడికెళ్దాం ఊరిని అమ్మని ఫ్రెండ్స్ వదలలేక కదా ఎన్ని జాబులు వచ్చినా ఇక్కడే ఉంది ఎన్ని పరిచయం చేసింది కూడా ఈ ఊరే ఇక్కడ తప్ప నేను ఎక్కడ బతకలేదు ఆ బతికేదో నీతోనే బతకాలనుకుంటున్నాను చూడు కళ్యాణి చావుకి భయపడి పారిపోతే నా ప్రేమ పిరికిదని ఒప్పుకున్నట్టే నా ప్రేమ పిరికిది కాదు ఈ ప్రేమని కాపాడుకోవటానికి అవసరం అయితే ఆ గురునారాయణే చంపేస్తాను నువ్వేం వరి అవ్వకు నేనున్నాను నన్ను నమ్మ రాత్రి మీరు వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాక చెల్లెలు చాలా సైలెంట్ అయిపోయిందన్న చూస్తుంటే వాడిని మర్చిపోయేలాగుంది మీరు రావడం చాలా మంచిది అయిందన్న అలాగే ఏం ట్రైలో వచ్చావు దబ్బేమన్నా కావాలా రవిగాడి విషయం ఓ ఆ రవిగాడి విషయం మాట్లాడడానికి వచ్చావా అవునన్న వాడు ఏదో తెలియక తప్పు చేశాడన్న క్షమించా అన్న సరే క్షమిస్తాలే తెలియక తప్పు చేశాడు అంటున్నావుగా తెలియకుండా ఇంకో తప్పు చేయించు క్షమించేస్తా అర్థం కాలేదన్న ఏం లేదురా ఎలక్షన్స్ టైం కదా రేపు నేను నామినేషన్ వేయబోతున్న విషయం నీకు తెలుసు కదా ఇలాంటి సమయంలో సరుకు దాటించాలంటే చాలా కష్టంగా ఉందిరా మీ మొహాలేమో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అందరికీ తెలిసిపాయ అందుకే ఓ కొత్త మొహం కావాలి ఆ రవిగాడైతే మరీ మంచిది మీ దోస్తే కదా నువ్వేం చేస్తావంటే ఆడికి తెలియకుండా ఆడి ఆటోలో సరుకు సిటీ దాటించాలి అప్పుడు అన్ని క్షమించేస్తా మార్కెట్ కి కూరగాయలు తీసుకెళ్తానని బేరం ఒప్పుకున్నాను రా కానీ ఒంట్లో నలతగా ఉందిరా నీ ఆటోలో తీసుకెళ్ళరా సాయంత్రం అయితే బండి తీయను తెలుసు కదరా ఒరే మంచి బేరం రా కాదంటే వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతారా అందుకేదో నలతగా ఉందంట చేయొచ్చు కదరా రే ఆ బస్తాలు తీసుకొచ్చి ఆటోలో డబ్బుల మీద ఆసక్తి ఒంట్లో నలతగా ఉన్నప్పుడు బేరం ఎందుకు ఒప్పుకోవటం సరే సర్లేరా మార్కెట్ లో మనిషి వచ్చి సరుకు తీసుకుంటాడుగా సర్లే ఒంట్లో బాగాలేదన్నావుగా ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో ఎరా అయిపోయిందా రవి నేను వస్తాను రా సర్లే చెప్పినట్టే సరుకు ఆ రవిగాడు ఆటోలో పంపిన మంచిది పర్లేదు ఆపు ఏంట్రా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మార్కెట్ కి సార్ ఊరగాయలు బస్తాలు తీసుకెళ్తారు ఊరగాయల బస్తా కాన్స్టబుల్ సార్ ఆ బస్తా చెక్ చేయి ఓకే సార్ సార్ 
చేశారా కూరగాయల బస్తాలని కలరింగ్ ఇస్తూ గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారు గంజాయి ఉన్నట్టు మాకు తెలియదు చేసేది చెప్పండి పై నుండి మీకు స్టేషన్ లో ఇస్తాను రా మర్యాద అబ్బాయి రవిని తీసుకొచ్చారు ఎక్కడున్నాడయ్యా వెనకమాలన్నాడు వెళ్ళి చూడు దాంట్లో గంజా ఉందని తెలుసు కదా నీకు ఇలాంటి ఏదో పనులు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావరా నమ్మాను కదరా నిన్ను అంటే ఏంట్రా నువ్వు నిజంగా వీడిని చంపేస్తావరా చంపేస్తావా నిజంగా చెప్పరా ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఏం చేస్తాడ్రా గంజా అమ్ముతున్నాడు అంటే గంజా అమ్ముతున్నాడని చంపేస్తావారా చెప్పరా గంజాయి అమ్మాయి వాళ్ళందరినీ చంపేస్తావా అలా అయితే నేను కూడా గంజాయి అమ్ముకునే బతుకుతున్నాను నన్నే చంపేస్తావా చెప్పరా చెప్పు వ్యాపారం ఉందిరా బతికి ఉండాలంటే అది తప్ప వేరే దారి లేదు అలాంటి వ్యాపారం చేసే అవసరం నీకేంటమ్మా ఏం చేయమంటావురా ఒక్కగాను ఒక్క కొడుకు అని ఉన్నదంతా ఊడ్చి పెద్ద చదువులు చదివించాను కానీ నువ్వేం చేశావు నాకు ఒకడి కింద పని చేయడం ఇష్టం ఉండదని ఉన్న ఊరు వదిలి వెళ్ళనని ఇక్కడే ఉండిపోయావు నీకు ఈ రోజు గడిస్తే అది చాలు మీ చదువుల కోసం చేసిన అప్పులు మీ నాన్న పోతూ పోతూ చేసిన అప్పులు ఎట్టా తీరుతున్నాయి అమ్మే తీరుస్తున్నాను రా తెలుసా నీకు ఇదిగో ఇదిగో నువ్వు ఇలా దిగాలు పడతావని నేను ఎన్నాళ్ళు నీకు ఈ విషయం చెప్పలేదు స్వార్థంతో కాదురా నీ మంచి కోసమే ఇదంతా చేశాడు వాణ్ణి కొడుతుంటే నేను చూడలేకపోయాను రా అవునరా వాడు నిన్ను కాపాడుకోవాలనేరా ఇదంతా చేశాడు తప్పు చేయరా సముద్రం అన్నా కాలలు స్నేహం అన్నా కాపర్తాలు సహజం రా సరే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నేను ఒకసారి వెళ్ళి ఆ గురునారాయణతో మాట్లాడొస్తాను ఈ పెద్దవాళ్లతో మనకి గొడవలు ఎందుకు రా అమ్మా ఇదంతా చేస్తుంది ఆ గురునారాయణ అయితే మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి ఆడితో మాట్లాడుతానంటావేంటమ్మా రే నువ్వుండ్రా ఆయనకు తెలియకుండానే ఈ సీఏ అరెస్ట్ చేస్తుంటాడేమో ఎవరికి తెలుసు అమ్మా 
ఈ సిఏ ఆ గురునారాయణ చెంచ ఆడు చెప్పంది ఈడేం చేయుడు సరే గురునారాయణ చెప్తేనే ఈ సిఏ ఇదంతా చేశాడని అనుకుందాం కానీ దేనికి నువ్వు ఆ అమ్మాయి వెంట పడుతున్నావనే కదా ఇక నుంచి వెంట పడడు తప్పైందని కాళ్ళ మీద పడి బతులాడుకుంటాను మిమ్మల్ని మాత్రం ఈ పరిస్థితిలో నేను చూడలేనరా రసిను పద తప్పు చేస్తే కొడతారా చెమ్మ నీకు తెలీదా పాతికేళ్లుగా వ్యాపారం చేస్తున్నావు మన వ్యాపారంలో తప్పు చేయడం తప్పు కాదు దొరకడం తప్పు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు మాట్లాడి నా బిడ్డని విడిపించండి అయ్యా మీకు పుణ్యం ఉంటుంది నేను చూస్తాను అన్నాను కదా మర్చిపోవి నువ్వు మర్చిపోగలవా చెప్పు చెప్పు కళ్యాణి మర్చిపోతానని మాత్రం చెప్పకు చంపేస్తాను చంపేసి ఇటు నుంచి జైలుకి వెళ్ళిపోతాను నీ ప్రేమ నాకు స్ట్రెంత్ అవ్వాలి కానీ వీక్నెస్ కాకూడదు నువ్వు నా పక్కన ఉంటే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎదిరిస్తాను గురునారాయణంత మర్చిపోవాలంట మర్చిపోవాలి పోలీస్ స్టేషన్ ఇది సరే నేను ఇంక వెళ్తాను ఏంటి సార్ అంతలా నవ్వుతున్నారు ఏం తెచ్చి ఆ రవి గారిని దలుచుకుంటే నవ్వు వచ్చేస్తుంది నీకు విషయం తెలుసా వాడిని చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు నన్ను నేను చూసుకున్నట్టుగా ఉంది కానీ వాడు అంత ఈజీగా దొరికాడు చూడు అప్పుడు అర్థమైంది వాడు వేరు నేను వేరే నేను నేనే సీఐ ఈ గురునారాయణకి ఎవ్వరు సరిరారు నిజమే సార్ కానీ వాడిని ఎన్నాళ్ళు అలా స్టేషన్లో కూర్చోబెడతాం ఏంటి వాడిని ఇంకా ఎన్కౌంటర్ చేయలేదా అర్థమైంది సార్ కానీ వాళ్ళ అమ్మతో మీరు వదిలేస్తాను చెప్పారు కదా రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేస్తున్నానన్నాను కదా అక్కడ మాటలు చెప్పే మేనేజ్ చేయాలి ఈ అన్ని ప్రాక్టీస్కి పనికి వస్తాయి నామినేషన్ వేయకుండా మీలో ఎమ్మెల్యే మేలుకున్నారండి నామినేషన్ అంటే గుర్తొచ్చింది రేపే ముహూర్తం నామినేషన్ వేయటానికి ఈ లోపు నీ పని కానీ చేసి వచ్చేసాయి పండగ చేసుకుందాం డన్ సార్ ఎవరు 
ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు సార్ ఏ అన్ని నీతో చెప్పాలా పదం రా రండి ఏ చెప్పపోతే రావా కోర్టుకి ఎవరు ఎవరు మీద కారుకు స్టిక్కరు చేతిలో మైక్ కనపడట్లేదా మీడియా మీడియా రాంబాబు ఎందుకు వచ్చారు ఇద్దరు అమాయకులపై గంజా కేసు బనాయించి ఎన్కౌంటర్ చేయబోతున్నారనే వార్త వైరల్ అయింది అందుకే వచ్చాం సార్ ఏం వైరల్ అయింది ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు యూ డోంట్ నో మీరు సోషల్ మీడియాని ఫాలో కారా వన్ మినిట్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఆపదలో ఉన్నాం మమ్మల్ని అన్యాయంగా ఏ ఎఫ్ఐఆర్ లేకుండా గంజాయి కేసులు ఇరికించారు మమ్మల్ని చంపేస్తారని భయంగా ఉంది ఈ వీడియోని షేర్ చేసి మీడియాకి వెళ్ళేటట్టు చూడండి మమ్మల్ని కాపాడండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇప్పుడేమంటారు ఒక్క నిమిషం ఎలా ఎలా చేసావు ఇది ఏంట్రా రవి మన ఆటో ఎక్కడ ఉందిరా ఇక్కడే ఉంది మన ఆటోలో వైఫై ఉంది కదరా ఒక్క ఫోన్ దొరికితే మనం బయటపడిపోవచ్చురా అవునా హలో ఏంటి వెయిటింగ్ న్యూస్ కన్ఫామ్ అని టెలికాస్ట్ చేయమా కాస్త ఆగ తమ్ముడు తమ్ముడా మీడియాని పట్టుకుని తమ్ముడు అంటావా అంటే నీ ఉద్దేశంలో మీడియా నీకంటే చిన్నదనా నేను అనలేదు మేము అలాగే అనుకుంటాం వీళ్ళే కదా ఆ వీడియోలో ఉంది నైస్ పెర్ఫార్మెన్స్ థ్యాంక్స్ ఇంతకీ వీళ్ళని ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు కోర్టుకి కోర్టుగా వీడియోలో వీళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఛార్జ్ షీట్ లేదన్నారు మరి కోర్టుకి ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు అది ఎందుకు లేవు ఉన్నాయి అవునా అయితే చూపించండి స్టేషన్లో ఎలుకలు ఎక్కువయ్యా రాత్రి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు కాగితాలు అన్ని ఎలుకలు కొట్టేశాయి మీరు ఖాళీ సమయాల్లో కథలు రాస్తారనుకుంటాను మీకెలా తెలుసు చూస్తుంటే తెలుస్తుందిలేండి విక్టిమ్స్తో పాటు దొరికిన సరుకును కూడా సబ్మిట్ చేయాలి సరికేది సార్ ఉంది కదా కాన్స్టేబుల్ సార్ సరుకు తీసుకురా సార్ సరుకు కనిపించట్లేదు సార్ కనిపించట్లేదు సార్ ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఛార్జ్ షీట్ లేదు సరుకు లేదు అంటే అసలు కేసే లేదు అలాంటప్పుడు వీళ్ళని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు సార్ అది అది కాదు నేను ఒక చెప్పి ఒకసారి వినండి ఏంటి చేస్తున్నారు అంటే మీడియా మీదే చేస్తారా నేను చెప్పేది విను స్వామి సరుకు ఉండాలి ఉంటే ఏది చూపించండి సార్ ఆ సరుకు ఎక్కడుందో నాకు తెలుసు సార్ అవును ఆ సరికి ఎక్కడుందో నాకు తెలుసు కానీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసేదా మీ సీఐ కుందా సార్ సీఐ గారు మీ గురించే సార్ కాస్త రియాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకు తమ్ములేదు తప్పు చేసిన వాడు ఎవడైనా సరే తెచ్చి బొక్కలేస్తా నేను అయితే ఆ పెద్దోడు ఎవడో కాదు గురునారాయణ గంజాయి గురునారాయణ వాడింట్లోనే సరుకుంది వెళ్ళి అరెస్ట్ చేయండి ఇంటికేమైనా దారి చూపించమంటారా సార్ ఏంటి సార్ అతని పేరు చెప్పారు సరికెక్కడుందో చెప్పారు అతని ఇంటికి దారి కూడా చూపిస్తా అంటున్నారు ఇంకేంటండి అక్కడ గురునారాయణ అయ్యా అతనెవరైతే మీకేంటి సార్ మీరెవరు పోలీస్ పవర్ఫుల్ పోలీస్ పదండి సార్ పదండి ఎలా ఉన్నాను నీకేంటన్నా ఎమ్మెల్యే కాడ ఉట్టి పడుతుంటే కుమార్ ఎక్కడరా ఆడ ఎలక్షన్ ఆఫీస్ దారి ఏర్పాట్లో ఉన్నాడన్నా పదండి నామినేషన్కి టైం అవుతుంది ఏంటి సిఐ గారు 
సెక్యూరిటీ కోసం క్రిమినల్స్ నెట్టేసుకుని వచ్చారు పోలీసులు తగ్గారా సార్ అది మిమ్మల్ని ఏంటి సిఐ గారు ఆము అంటూ నీళ్ళు అవుతున్నారు ఏమా ఇక్కడ గురునారాయణ అంటే ఎవరు ఇంతమందిని సింగిల్ హ్యాండ్తో కంట్రోల్ చేస్తున్నారంటే మీరే గురునారాయణ ఐమ్ రైట్ ఊరికి కొత్త ఊరికే కాదు సార్ రాష్ట్రానికే కొత్త రాంబాబు మీడియా రాంబాబు అయినా వచ్చిన పనేంటి మీ ఇంట్లో గంజా అయిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఏంటి సిఏ గారు చెప్పారేంటి సార్ అది ఇంటిని ఒకసారి సార్ చేయాలి ఏంటి సిఐ ఏం మాట్లాడుతున్నావు చూడు సిఐ నాకు నామినేషన్కి టైం అవుతుంది ఏదైనా ఉంటే వచ్చాక చూసుకుందాం వెళ్ళండి సార్ వెళ్ళండి మీ మీద వచ్చిన అభియోగాన్ని అబద్ధమని నిరూపించుకుని వెళ్ళండి అలాగే సిఐ చెక్ చేసుకో కానీ ఇక్కడ సరుకు దొరకలేదనుకో ఒక్కడు కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రాణాలతో బయటికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడేమంటారు మీ సార్ ఎక్కడ అదండి రండి తీసుకురండి సిఐ గారు ఎక్కడ సిఐ గారు ఇదిగో మీ పోలీసుల సమక్షంలోనే ఈ గంజాయి ప్యాకెట్ దొరికింది ఇప్పుడేమంటారు నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా ఈ రోజు నామినేషన్ వేయబోతున్న గురునారాయణ ఇంట్లో గంజాయి పట్టుబడింది ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి గురునారాయణ ఇంట్లో గంజాయి ప్యాకెట్ దొరకడంతో ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి సంధ్య ఇలాంటి వారిని కాదు ఇలాంటి వారికి టికెట్ ఇచ్చినందుకు ఆ పార్టీ నానాలు ఇలాంటి వారు రేపు ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా ఎన్నికైతే అది ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదకరం జరుగుతున్న సిఐ గారు మీన వేషాలు లెక్కిస్తున్నారంటే ఇతను కూడా ఇందులో ఏదో భాగస్వామి ఉన్నట్టుంది సార్ హలో 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 ఆపండి 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 మీ చాలా టీఆర్పీ రేటింగ్ కోసం నోటికి వచ్చినట్టు వాగకండి మీకు కావాల్సింది అరెస్ట్ కదా ఎస్ కమాన్ సార్ ఏం జరిగింది స్టేషన్లో ఉండాల్సిన సరుకు అన్న ఇంట్లో దొరికింది ఇంట్లో దొరకడం ఏంటి రై ఏం చేస్తున్నారా మీరంతా చూసుకోవాలి కదా ఎవడొస్తున్నాడో ఎవడు వెళ్తున్నాడో ఏ కుమార్ ఆగో ఇది స్టేషన్ అయితే ఒక పని చేయండి సిఏ గారు అన్న రాజకీయంగా ఎదగడం ఇష్టం లేక ఆయన్ని బ్యాట్ చేయడానికి బయట వాళ్ళతో చేతులు కలిపి అన్న ఇంట్లో ఆ సరుకు పెట్టింది నేనే అన్నను వదిలిపెట్టండి నన్ను అరెస్ట్ చేయండి కుమార్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను సార్ మీరు వెళ్ళండి అన్నా చెల్లి జాగ్రత్త
ఏంటన్నా ఎవరు చనిపోయినట్టు మీద నీళ్లు పోసుకున్నావు అవుండ్రా చచ్చాడు నాలో ఉన్న రాజకీయ నాయకుడు చచ్చాడు కాదు చంపేశారు నామినేషన్ వేయకుండా ఆపి చంపేశారు ఎమ్మెల్యే కావాలన్న నా కలను నాశనం చేశారు వదలనరా ఆ ముగ్గురులో ఏ ఒక్కరిని వదలను ఈ ఊర్లో గురునారాయణ అనే భయం బతికుండాలంటే ఆ ముగ్గురులో ఎవ్వడూ బతికుండకూడదు బతికుండకూడదు ఏంటే మూడు రోజుల తర్వాత ఇంటికి వస్తే కొడుతున్నావు మూడు రోజుల తర్వాత వచ్చిన ఎందుకే కొడుతున్నా ఈ మూడు రోజుల నుండి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావా నీకు ఈ శుభవార్త ఎప్పుడు చెప్పాలని ఎదురు చూస్తున్నా శుభవార్త శుభవార్త ఏంటే కొంబై సాల ఎంపడి తిరుగుతున్నందుకు ఆటో అమ్మడానికి పెట్టవైంది చీ ఊరుకో మావా ఏంటే నువ్వు తండ్రి కాబోతున్నావు మావా మళ్ళీ ఎక్కడికి ఈ విషయం ఊరంతా తెలియాలి పిల్లలు దేవుడు తండ్రిగా పోతున్నాడు బామా నేను తండ్రిగా పోతున్నాను ఎందు మూలంగా బైలంపూడి ప్రజలకు తెలియజేయింది అవనగా మన పిల్లల దేవుడు తండ్రి కాబోతున్నాడు ఈ సందర్భంగా మన పిల్లల దేవుడు మనందరికీ మంచి పాత ఇస్తున్నాడు అందరు పిల్లల చెల్లెతో వచ్చేసి ఊరంతా హోరెత్తేలాగా సిందేనరా బాబాయ్ ముంచేశాడు అంటే ఈ పార్టీ కావాలి మిన్నా 
తొక్కలు చీర కోసం పొద్దున అనగా తీసుకెళ్ళు టైం అంతా వేస్ట్ చేసావు యాదావా రే అలా తిట్టక్రా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి దానికి ఇప్పటిదాకా ఏమి కొని ఇవ్వలేదురా కడుపుతో ఉన్నప్పుడైనా కనీసం చిన్న చిన్న ఆనందాలు ఇస్తే సంతోషపడుద్దిరా పిచ్చి మాలోకం రా రాళ్ళెవరు పెట్టారా ఎవరా చూసొస్తాను
सॉरी सेव चेलक में चल गया अन्ना मावेडे को अत्ता चर्चे स्थान ने लड़ू इनका राले दू
కత్తి మనకే దిగుద్దా వాడికి దిగదా చావు మనకే వస్తుందా వాడికి రాదా దేవుడు ఆత్మ శూన్యంలో కలిసే లోపే ఆ గురునారాయణ గారు చచ్చిపోవాలి ఎక్కడుంటాడ్రా వాడు ఎక్కడుంటాడు ఎక్కడుంటాడ్రా వాడు చూపిస్తా కోసం ఎదురు చూస్తున్నా ఇలాగే అరిచాడ్రా పాపం వాడేం చేశాడ్రా 
కోపం నా మీద ఉంటే నన్ను చంపాల్సింది వాడినందుకు రా చంపా నేను కూడా అదే చెప్తున్నా నీ మీద కోపం ఉంటే నిన్నే చంపుతాను కానీ వాడినందుకు చంపుతాను రా నేను టార్గెట్ చేస్తే బతికి బట్ట కట్టినాడు భూమిదే లేడు అసలు నీకు నాకు చంపుకునేంత వైరం ఎక్కడుందిరా లేదు కదా కానీ మనిద్దరి మధ్య వైరానికి నీ ఫ్రెండ్ చావుకి కారణం ఎవరో తెలుసా నీ ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించావే అదే రా కళ్యాణిరా కొత్త నాటకం అవునరా నాటకమే నీలు ఎవరాడిన వింత నాటకం ఈ నాటకంలో బలి పశువులు రా మీరు నమ్మకం కలగట్లేదు కదా బతుకు మీద ఆశ ఉన్నవాడు అబద్ధం చెప్తాడు చావుకి దగ్గరగా ఉన్నవాడిని అబద్ధం ఎందుకు చెప్తాను రా దీనికి అంతటికీ కారణం కళ్యాణి 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 వెళ్ళు వెళ్ళి నీ ప్రేమ మీద ఒట్టేసి నిజం చెప్పమను వెళ్ళు అడుగు ఏంటిదంతా రా రవి రా ఈ కథ ఇవాళ ముగింపుకొచ్చింది కానీ మొదలైంది మాత్రం పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారి పేరు వీర రాఘవయ్య ఆయన అప్పుడు ఈ ఊరికి పెద్ద మనిషి ఊరన్నా ఊరి జనమన్నా ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఇదే గురునారాయణ మా నాన్న దగ్గర నమ్మిన పంటులా ఉండేవాడు ఆ గురునారాయణ నాన్నని మా కళ్ళ ముందే దారుణంగా చంపేశాడు ఆ షాక్తో అమ్మ అక్కడికక్కడే చనిపోయింది మేమంతా ఆ బాధలో ఉండగా నాన్న ఊరి కోసం జనం కోసం అప్పులు చేశారంటూ మధ్యవర్తుల ద్వారా మా ఆస్తులన్నీ అమ్మించి వాటిని ఆ గురునారాయణ సొంతం చేసుకున్నాడు ఆ క్షణంలో అన్నయ్యకి చనిపోయిన అమ్మ నాన్నల కన్నా బతికున్న నేనే ముఖ్యం అందుకే ఆ గురునారాయణ మమ్మల్ని చేరదీసినట్టు నటించిన అన్నయ్య తన దగ్గర పనిచేయడం మొదలుపెట్టాడు కాలం మారింది కాలంతో పాటే ఆ గురునారాయణ మీద నా పగ కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది అంతే వేగంగా గురునారాయణ బలం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది ఎంతలా అంటే ఆ గురునారాయణ్ని ఎవ్వరు ఎదిరించలేనంత అలాంటి పరిస్థితుల్లో మొదటిసారి నువ్వు ఆ గురునారాయణ మనుషుల్ని కొడుతుంటే 
నిన్ను చూసా ఊరంతా వంగి వంగి దన్నాలు పెడుతున్న ఆ గురునారాయణకి అసలు నువ్వు మర్యాద ఇవ్వకుండా ఎదురు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండోసారి చూశాను అప్పుడు అనిపించింది ఈ ఊళ్ళో గురునారాయణ అంటే భయం గౌరవం లేని ఒకే ఒక వ్యక్తివి నువ్వని నీ ద్వారా మా పగిని తీర్చుకోవాలనుకున్నా కానీ ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నువ్వు నన్ను ఇష్టపడుతున్నావని అర్థమైంది అదే అదునుగా నేను నిన్ను ఇష్టపడుతున్నట్టు నటించాను నీకు దగ్గరైనట్టు నటించాను నిన్ను ప్రేమించినట్టు నటించాను ఈలోపు మా అన్నయ్యకి మన ప్రేమ విషయం తెలిసి నిలదీశాడు అసలు నిజం చెప్పాను తను నాతో చేయగలిపాడు ఇద్దరం కలిసి నీకు గురునారాయణకి మధ్య గొడవలకి ఆర్జ్యం పోయాలని నిర్ణయించుకున్నాం ఆ ప్రయత్నంలో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు నటిస్తున్నా అనుకుంటూనే నిజంగానే నేను ప్రేమించడం మొదలుపెట్టాను నీ ప్రేమ ముందు నా పగ చాలా చిన్నది అనిపించింది నీలాంటి వాడిని మోసం చేయడం తప్పనిపించింది సరిగ్గా అప్పుడే మా అన్నయ్య నాకు ఫోన్ చేశాడు సిఐకి కావలసిన తైలం సమర్పించి ఇప్పుడే స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చాను మనం ఆడుతున్న ఈ ఆటకి అనుకున్నట్టే ఆ రవిగాడి మనుషుల్లో ఒకరిని వేసేస్తాను అది గురునారాయణ పని అని ఆ రవిగాడు కోపంలో గురునారాయణే వేసేస్తాడు మన చేతికి మట్టంటకుండానే పని పూర్తయిపోతుంది అది కరెక్ట్ కాదు ఏంటే డ్రామాలు ఆడుతున్నావు ఆడిన డ్రామాలు చాలా అంటున్నాను ఆ గురునారాయణ మన నాన్నని చంపాడు కాబట్టి అతన్ని మనం చంపి పగ తీర్చుకోవడం తప్పు కాదు కానీ మన పగ్గకి ఆ అమ్మాయికుల్ని బలి చేయడం కరెక్ట్ కాదన్నయ్య ఏంటే తప్పప్పులని మాట్లాడుతున్నావు అన్నయ్య అది చాలో ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు నువ్వు ఫోన్ పెట్టాయి అనయ్య అనయ్య చెప్రా అన్న నీకు తెలియకుండా చాలా పెద్ద కుట్ర జరుగుతుందన్న ఆ కుమార్ గాడు వాడి చెల్లెలు కలిసి నేను చంపాలని చూస్తున్నారన్న రే దాన్ని చుట్టూ పట్టుకుని ఈడ్చుకున్నారా అలాగే అన్న కళ్యాణే అన్నయ్య ఎప్పుడు చాలు ఆడిన నాటకాలు చాలు మొత్తం విన్నాను అన్నతో మంచిగా ఉన్నట్టు నటిస్తూ వెనకాల గోతులు తవ్వుతారే మీరు ఉండవే నీ సంగతి చెప్తా ఇదంతా నీకు టైం చూసి చెప్దామనుకున్నాను కానీ ఈ లోపే నీకు తెలిసిపోయింది తప్పు చేశాదే చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు ఎంత నమ్మాను నేను నిన్ను ఏడవకు నిన్ను ప్రేమించిన పాపానికి నేను ఏడవాలి ఏడుస్తున్నాడు కూడా పాపం దేవుడు వాడు ఏం తప్పు చేశాడే అన్యాయంగా చంపేశారు కదా ఒరే దాంతో మాట్లాడరా ఇంటి దాకా వచ్చారంటే నిజం తెలిసిపోయిందన్నమాట 
నిజం తెలిసిన మీలో ఏ ఒక్కడూ బతుకుండకూడదు చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటది అని ఒకటి